வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்களுடைய தீன் தமிழ் திருச்செய்வ பெருநதியாளன் புதின் சுரேஷ் பேசுறேன் அந்த வைரஸ் தொற்று இருக்கு இல்லையா அந்த வைரஸ் தொற்றுல இருந்து நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய தமிழ் மரபு என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பத்தி நான் உங்ககிட்ட பேச போறேன் முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு வைரஸ் தொற்று ஒண்ணு வந்துச்சு ஒரு பயங்கரமான வைரஸ் தொற்று அது என்ன அப்படின்னா பெரியம்மை அப்படின்னு ஒரு வைரஸ் தொற்று அந்த பெரியம்மை வைரஸ் தொற்று வந்தப்ப நம்ம உலகமே வந்து இதுக்கு என்ன மருந்து அப்படின்னு தேடிச்சு அப்போ ஒரு குடும்பத்துல எல்லாரும் பெரியம்மை நோயில பாதிக்கப்பட்டாங்க அந்த குடும்பத்துக்குள்ள வேலைக்கு வரக்கூடிய வேலைக்கார பொண்ணு மட்டும் பெரியம்மை நோயில பாதிக்கப்படல இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பார்க்கையில அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வேலைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாட்டு மாட்டுக்கு சாணி அள்ளி போடுறது நாட்டு மாடை குளிப்பாட்டுறது இந்த மாதிரி நாட்டு மாடு பணியில் செஞ்சுட்டு வந்துருக்கு அப்ப நாட்டு மாடு கூட இருந்தா அப்படின்னா எந்த விதமான வைரஸும் அவங்கள வந்து தாக்கல இதை வச்சுதான் அப்ப வந்து பெரியம்மைக்கான ஒரு தடுப்பூசியா நாட்டு மாட்டுல இருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதனாலதான் அந்த பெரியம்மைக்கான தடுப்பூசியவே வந்து நம்ம தமிழ்ல தமிழ்நாட்டுல வந்து அம்மை பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அம்மை பால் தடுப்பூசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வைரஸ் தொற்றுல இருந்து நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு நம்மளுடைய மரபு சொல்றது வந்து மாடு தான் நாட்டு மாடு தான் அதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் இருந்துச்சு போபால் விஷவாயு தாக்குதல் அந்த போபால் விஷவாயு தாக்குதல்ல இருந்தும் காப்பாத்திக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு குடும்பம் மட்டும் எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லாம இருந்துருக்கு காரணம் என்னன்னு பாக்கையில அந்த குடும்பத்தை மாட்டு பண்ணை மாடுகளோடு உறவாடி வாழ்ந்து இருக்கிறாங்க அதனால அந்த குடும்பத்தை வந்து பாதிக்கல அப்ப இயற்கை தாக்குதலும் சரி செயற்கை தாக்குதலும் சரி ரெண்டு தாக்குதல்ல இருந்தும் அவங்க வந்து மீட்டு கொண்டு வந்தது அந்த மண்ணிற்கான மாடுகள் தான் அப்ப அந்த மண்ணிற்கான மாடுகள் தான் இந்த இந்த மாதிரியான வைரஸ் தொற்றுல இருந்து நம்மளை காப்பாத்துக்கிறதுக்கான வழிமுறை எப்படி இந்த மாடை வச்சு நம்ம வந்து வைரஸ் தொற்றுல இருந்து காப்பாத்தலாம் பொதுவா வந்து சில வேலை செய்யறவங்களுக்கு சில நோய் வராது இப்ப கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போறவங்கள பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து கண் சார்ந்த எந்த பிரச்சனையும் வராது கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு யாராவது ஒரு மீனவன் போய் மீன் பிடிக்கிறத நீங்க பாத்திருக்கீங்களா காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த தொழில் சார்ந்து இருக்கவங்களுக்கு கண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வராது அது நீங்க நிறைய பேச வேண்டி இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நாட்டு மாடு கூடையே புழங்கிக்கிட்டு நாட்டு மாட்டுக்கு பணிவிடு செஞ்சுட்டு நாட்டு மாட்டு பாலை குடிச்சு அது கூடயே இருக்கவங்களுக்கு வைரஸ் தொற்று அப்படின்னு ஒண்ணு நிகழாது இதுதான் நம்மளுடைய மரபு காட்டுறது அதனாலதான் நாட்டு மாடு இருந்தா மட்டும்தான் இந்த மண்ணு வந்து சோலைவனமா இருக்கும் இல்லைனா இந்த மண்ணு பாலைவனமா திரியும் அப்படின்னு மாணிக் வாசர் சொல்றாரு திருவாசகத்துல இப்ப நாட்டு மாடை பயன்படுத்தி நம்ம காலத்துல எப்படி வைரஸ் தொற்றுல இருந்து மீண்டு வருது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து நம்ம காலத்துல வந்து நம்ம வந்து வைரஸ்னா கிருமி அந்த கிருமியை வந்து கொல்லணும் கிருமியை கொல்லணும் கொல்லணும் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் கிருமியை கொள்வது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மரபு கிடையாது இப்படி எப்படி அப்படின்னா இப்ப கிருமியை கொல்ல கொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு வராம தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா என்னதான் பதுங்கி பதுங்கி இருந்தாலும் நம்மள அறியாமல் ஒரு தொற்று வந்து கிருமி தொற்று வந்த மாதிரி செய்யும் ஒவ்வொரு நொடியும் பல்வேறு கிருமி தொற்று நம்ம பேர் வைக்காத பல்வேறு கிருமி தொற்றுகள் நம்மகிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம பேர் வச்ச கிருமி தொற்றும் வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த கிருமி தொற்றுல இருந்து நம்ம மீண்டு வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த கிருமிகளை கொன்று மீண்டு வர முடியாது நம்ம நம்ம தான் கொள்ள முடியாது அந்த கிருமிகளை எதிர்ப்பதற்கான அழிப்பதற்கான ஒரு உயிராற்றலை ஒரு உயிர்மை கிருமியை நம்ம உடம்புல ஏற்படுத்தணும் இதுதான் நம்மளுடைய மரபு இப்ப வேளாண்மை தொழில்நுட்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்மளுடைய மரபு தொழில்நுட்பம் ஒரு பயிர் பயிர் பண்றோம் அந்த பயிர்ல ஒரு பூச்சி எல்லாம் வருது அந்த பூச்சி எல்லாம் கொள்றது நம்மளுடைய வேளாண்மை தொழில்நுட்பம் கிடையாது அந்த பூச்சிக்கு எதிர் பூச்சிய அங்க உருவாக்கி அந்த பூச்சிகளை அழிக்கிறது தான் நம்மளுடைய தொழில்நுட்பம் இதே தொழில்நுட்பம் தான் நம்மளுடைய உடம்புலையும் நம்மளுடைய உடம்பை தாக்க வரக்கூடிய கிருமிகளை கொல்லாம் நாம கொள்ளாம அந்த கிருமிகளுக்கு எதிரா நம்ம உடம்ப செயல்பட வைக்கணும் நம்ம உடம்புல அந்த கிருமிகளுக்கு எதிரான ஒரு கிருமிகள் உற்பத்தி பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா நம்மளுடைய உடம்பே வந்து கிருமி தான் கிருமியை பார்த்து முதல்ல பயப்படாத அப்படின்னு நம்மளுடைய சைவ நெறி சொல்லும் எப்படி அப்படின்னா நீயே ஒரு பெரிய கிருமி தான் புறந்தோல் போர்த்தங்கும் புழு அழுக்கு மூடி அப்படின்னு சொல்லும் கிருமி செருவில் இருந்து மனிதன் பிழைக்கணும் அப்படின்னு திருவாசகம் சொல்லும் சரியா அப்ப கிருமி வந்து நம்ம பிழைச்சி உயிர் வாழணும் அப்படின்னா 
நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஒரு தாக்குதல் பண்ணக்கூடிய கெட்ட கிருமிகளுக்கு எதிராக நல்ல ஒரு உயிராற்றலை உயிர்மை கிருமி கிருமியோடு நம்ம உடம்பை வச்சிருக்கணும் அப்படி வச்சுக்கிறதுக்கு நாம சரணடைய வேண்டிய ஒரே ஒரு உயிரினம் நம்மளுடைய நாட்டு மாடு தான் நம்மளுடைய நாட்டு மாடு கூட எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நாட்டு மாடு கூட நம்ம இருக்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நாட்டு மாடு கூட அந்த மாடை குளிப்பாட்டி அந்த மாட்டுக்கு சாணி எலி சாணி எலி போட்டு அந்த நாடு மாட்டுக்கு இறை எலி போட்டு தடவி கொடுத்து மாடு கறக்கிற பாலை கறந்த சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடி குடிக்கணும் இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்க இருந்தீங்கன்னா போதும் எந்த விதமான வைரஸ் தொற்றும் நிகழாது இந்த மாதிரி இருக்க முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்ன வழி அப்படின்னா திருநீர் பூசுதல் திருநீர் பூசுறதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நெத்தியில திருநீர் பூசுறதுங்கிறது வேற அதே திருநீரை கவசமாக பூசுறது அப்படிங்கிறது வேற கவசமா அப்படின்னா உடம்பு பூரா பூசுறது இது வந்து திருமூல சொல்லிருப்பாரு கங்காளன் பூத்தும் கவச திருநீரை மங்காமல் பூசி மகிழ்ந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு திருமூலர் ஆஹ் பின்ன எல்லாரும் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க முழு நீர் பூசிய முனிவிற்கும் அடியேன் அப்படின்னு சுந்தரர் சொல்லியிருப்பாரு ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமீன்கள் அப்படின்னு மாணிக்கவாச சொல்லியிருப்பாரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இது என்ன கவச திருநீர் அப்படின்னா இப்ப சேரமான் பெருமான் நாயனார் கூட முழுவதும் உடம்பு மூரா திருநீர் பூசிய ஒரு சிவனடியாரை பார்த்த உடனே யானை அம்பாரி மேல இருந்து இறங்கி வந்து அவனை வழிபட்டதா ஒரு வரலாற்று குறிப்பு இருக்கு அப்ப உடம்பு பூரா திருநீர் பூசுறது ஒரு பழக்கமா இருந்தது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கிருமி தொற்று வராம நம்மளை காப்பதற்காகத்தான் அதே மாதிரி நாமளும் இப்ப திருநீரை வந்து திருநீற்று குளையலும் ஆஹ் திருநீற்று குளியலும் அப்படின்னு ஒரு வழிமுறை இருக்கு எப்படி அப்படின்னா திருநீர் எடு நல்ல நாட்டு மாட்டுல ஒரு தயார் பண்ண திருநீரை எடுத்து வச்சு அந்த நாட்டு மாட்டுல தயார் பண்ண பஞ்ச கவியமோ அல்லது கோமியமோ எடுத்து வச்சு வெந்தையும் குழச்சி உடம்பு பூரா பூசி ஒரு காமண் நேரம் இருந்து அப்புறமா போய் குளிக்கிறது இது திருநீற்று குளியல் அதே திருநீரை நம்ம சாப்பிடுறது எப்படி சாப்பிடுறது இந்த பஞ்ச கவியத்துல குழச்சி ரெண்டு உருண்டை ஒரு இழந்த பல பொட்டை அளவுக்குள்ள ரெண்டு உருண்டைய நம்ம சாப்பிடுறது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு உருண்டை சாப்பிடுறது இது எதுக்கு அப்படின்னா இதுதான் நம்மளுக்கான தடுப்பூசி இந்த புளியலும் இந்த உருண்டையை சாப்பிடுவது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கான தடுப்பூசி கிருமிகளுக்கு எதிர் எதிரான ஒரு குறிஞ்சி கிருமியை ஒரு நல்ல கிருமியை நல்ல உயிராற்றலை நம்ம உடம்புல உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது நாட்டு மாட்டினுடைய பொருட்கள் தான் நாட்டு மாடு கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் அதனாலதான் அப்பர் வருமான் சொல்றாரு ஆவினுக்கு அருங்கலம் அரண் அஞ்சு ஆடுதல் அப்படின்னு நம்மளும் வந்து இந்த நாட்டு மாட்டு கொடுக்க நாட்டு மாட்டோட நம்ம உறவாடி வாழ்ந்து கிருமிகளை கிருமிகளினுடைய செருவில் இருந்து கிருமிகள் கொடுக்கக்கூடிய துன்பத்தில் இருந்து நாம பிழைச்சி வாழ்ந்து காட்டணும் சரிங்களா திருச்சி சம்பளம்